Seguimos en la mira ahora con Federico Gómezaña. Fede. Buenas noches, Gabriel. Buenas noches a todos. Vamos a ir profundizando en las cifras de pobreza infantil, de la que ya hablamos hace un par de programas. Sí, un, hace un par de programas le dedicamos un rato importante hablar sobre el tema, trajimos expertos que eh, comentaban sobre eh, la situación, pero también pensando en perspectivas y, y, y una mirada histórica de un tema que no nace ayer, pero sí es cierto que en los últimos tiempos ha permeado de otra manera eh, en la agenda política y en el discurso de los políticos. Entonces, parecía interesante eh, hacer hincapié en de qué manera se habla de estos temas y profundizar en en algunos indicadores que ayudan a complejizar un poco la visión que se tiene de estas cuestiones y revelar algunas hipocresías, eh, no solo del sistema político, sino de la sociedad toda, eh, sobre el abordaje que hacemos de estos temas, eh, cómo nos horrorizamos a veces con algunas cifras y sin embargo no le damos la trascendencia que tienen a estos temas en comparación con otros que sí eh, nos llevan a la acción. Bien. Veamos primero, eh, como disparador, hay una nota del país de hace un par de, de domingos en la cual... Vemos lo siguiente, ideas, propuestas e inquietudes de 12 aspirantes a la presidencia. Es un artículo que lo que hace es un breve resumen de eh, lo, que, lo que plantean como ejes dentro de lo que sería para a, a futuro la campaña de los 12 candidatos casi confirmados que hay o precandidatos casi confirmados en carrera en el sistema político uruguayo. Y de esos 12... Lo que, lo, que, lo que me llamaba la atención y por lo que traigo acá es que hay tres candidatos que en el parrafito en el cual se hace eh, el resumen de lo que sería el eje central de la campaña, hablan de pobreza infantil o de primera infancia y necesidades insatisfechas de primera infancia. Tenemos Pablo Mieres. Eh, que dice, una de sus máximas prioridades es la primera infancia, su programa propondrá la duplicación de la inversión en transferencias para reducir a la mitad la pobreza infantil. Eso es, o sea, el, el, el principal elemento. Pero también es fundamental en lo que sería la propuesta de Orsi y la propuesta de Mario Vergara. A ver, el centro... Del, en, del, del sistema político y de, de, del eje eh, político, el centro está mirando el tema pobreza infantil y necesidades de primera infancia como el eje sobre el cual articular toda la campaña. Lo cual no es poca cosa. Después se verá qué es lo que se hace, qué es lo que no, dónde están los matices, eh, qué tan realizables son las cosas que prometen. Bueno, pero ya que ese sea el tema que acapare para el, el centro del espectro político ya es un cambio y es un cambio relevante nunca estuvo respecto entre, a... Nunca estuvo en el, ni en el primer tercio, digamos. ¿no? <ríe> Exactamente. O sea que genera cierta expectativa. Ahora, lo que no genera tanta expectativa es la manera en la cual hoy se está hablando de estos temas. Hace una semana se conoció el dato de pobreza del primer semestre del uh -huh. año. Vamos a ver un poco de qué trata ese dato. Eh, es un dato semestral... A diferencia de en general, que estábamos acostumbrados a datos anuales, uh -huh. eh, hace un par de años que se están conociendo también esos datos intermedios, y, y nos cuesta un poco calibrar y entender y salir con la vehemencia que debemos salir a la hora de hablar de, de estas cuestiones con datos que son muy parciales, con datos que son además muy particulares. Sí, y las diferencias, la, digamos, si hay diferencias, son, son menores al ser Exactamente. menores, ¿no? Hay quienes destacan esta, esta gráfica que eh, estoy mostrando acá, que uh -huh. es la evolución del de dato de pobreza anual, salvo el último dato que sería el dato semestral de este año. Es decir, 9,9 era la pobreza anual eh, hasta el año pasado, 10,4 sería el dato... Eh, de este primer semestre de 2023. Y lo que están destacando, los que muestran esta gráfica, es cómo aumentó la pobreza respecto al año pasado, de 9,9 a 10,4 eh, en, en, en esta última medición. Está dentro del margen de error eso. Sí, sí a, a, ahora vamos a eso. Los otros dicen, no, pará, no podemos comparar un dato anual del año pasado con un dato semestral de este año. Uh -huh. Con lo cual, lo que habría que mostrar es esto otro que ven acá, que es 
el, el dato cuando lo comparamos con primer semestre, semestre de cada año. Semestre. 10,7 el año pasado, 10,4. Entonces bajó la pobreza. Tres décimas bajó. En vez de subir cinco décimas, subió tres de, bajó tres décimas. O sea que estamos mejor que el año pasado. Fíjense la sutileza, cuando sí. paso rápido de una a la otra, la sutileza sobre la cual asentamos la discusión de un tema tan importante como es la pobreza, cuando además, cuando vamos al, al, al informe del INE, vemos lo siguiente, que es el margen de error, y si vemos en eh, el margen de error en personas por debajo de la línea de pobreza, un 1%. Es decir, este 10,4 en realidad es más o menos 1%. Uh -huh. eh, eh, si 1% para un lado, 1% para el otro, entre 9,4 y 11,4, no sabemos absolutamente qué pasó con la pobreza. Sí, claro. Porque es una muestra, tiene un margen de error... Entonces, lo que estamos discutiendo, eh, miremos los datos de una forma o de otra, estamos discutiendo ruido estadístico, estamos discutiendo por ese, en ese pequeño margen, en un fenómeno además que cuando lo vemos hacia adelante, cuando vemos la serie completa y nos cuenta una película y una tendencia, lo que vemos en el último tiempo es, es relativa estabilidad. Uh -huh. La pobreza se estabilizó, es cierto, está levemente por encima de los niveles prepandemia de 2019. Si vamos, incluso nos ponemos más exquisitos, eh, serían niveles 2017, que fue el mínimo que se alcanzó de pobreza. Después, eh, eh, lo que mantiene es leve aumento con estabilidad en los últimos años. Con lo cual... Ese fenómeno, en realidad, por el cual unos se echan la culpa a los otros, en realidad es prácticamente estable en el Uruguay de hoy. Niveles bajos, niveles altos, esa es otra discusión. El dato, quizás, que más llama la atención siempre es el de pobreza infantil. Cuando sí. dividimos por, 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 por edades y vemos que eh, eh, no es de un 10% como en el dato general cuando vamos a los, a los menores de 6 años. Ahí la pobreza sube un 20%. Y es de un 2% nada más en mayores de 65. Y es una tendencia que, como veíamos en los últimos programas, es bastante estable a lo largo del tiempo. La pobreza infantil siempre fue significativamente más alta que la pobreza general eh, cuando la vemos de 2001 a esta parte. Ahora, tiene, 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 tiene la, la situación esta de la pobreza en el Uruguay, tiene a, algunas cuestiones paradójicas, como por ejemplo, Uruguay es el país de la región con menor nivel de pobreza. Uh -huh. Sin embargo, se discutía la semana pasada si en pobreza infantil Uruguay era de los, de los niveles más altos. Y tenemos ahí un episodio con el senador eh, Alejandro Sánchez diciendo Uruguay tiene los niveles más altos de pobreza infantil. Y vamos a entender un poco a qué viene esa discusión y, y por qué se da esa, esa paradoja en el Uruguay y que tiene mucho sentido para, para, para comprender este tema. Fede, una pregunta. Sí. La, la gráfica. Eh, la, la pobreza infantil... ¿Prácticamente acompaña la pobreza total porque tiene una gran influencia, una gran incidencia en el, en el dato de pobreza total? Exactamente, ah. exactamente. La pobreza infantil explica una buena parte, no solo directa, sino indirectamente. Ah. No son solo pobres los niños, sino los, los, los adultos que viven con niños son los que explican prácticamente okay. la pobreza en el Uruguay. Okay. Miremos esta primera gráfica que es con datos de Cepal, donde además Cepal, eh, para eh, lo que nos permite es comparar todos los datos regionales, eh, evalúa una línea de pobreza que está más baja que la, que la que utiliza el Instituto Nacional de Estadística. Es más multidimensional la mirada de Cepal, ¿no? No necesariamente. No, en no, este no. caso estamos siempre manejando pobreza según ingresos. Ah, pero lo que no, pasa... Esto no es NBI. No, no. Lo que pasa con Cepal es que eh, toma una línea que es más baja, pero es comparable, porque no toma eh, la misma cantidad de dólares por país, sino que eh, lo corrige por la paridad de poderes de compra, Ajá. países que son más baratos, más caros, para Eso tener una, una visión comparable. Bien, bien. Entonces, sí, los, los niveles son más bajos de lo que vemos claro. normalmente cuando tomamos igual datos es por de ingreso, Igual es por ingreso. Esta es la comparación regional. Y tenemos que la pobreza infantil... Estamos en menores de 14 años, sí. estamos en los niveles más bajos de América Latina. Okay. Es decir, 10% Uruguay, 20,5% Chile, que es el que nos sigue, o sea que tenemos la mitad de pobreza infantil. Sin embargo, el dato que lleva a confusión al senador del MPP, a, a Alejandro Sánchez, 
es el siguiente que vemos acá, que es infantilización de la pobreza. Ahí sí estamos en los niveles más altos. Explica un poco esto. ¿Qué es esto? Es la relación entre pobreza de los más jóvenes, la pobreza general o la pobreza de los, más, de los adultos mayores. Acá tomo el dato que salta más a la vista, que es el de la relación. ¿Cuántas veces más grande es la pobreza entre los menores de 14 que entre los mayores de 65? Correcto. Y acá Uruguay sí lidera. La pobreza infantil eh, en Uruguay es más infantilizada, es decir, los pobres son más niños, por más que sean menos. E incluso si los tomamos a los niños solamente son menos que en la región. Pero aún así tenemos la relación más, eh, eh, es decir, la, la pobreza en Uruguay tiene más cara de niño de lo que tiene en el resto de los países. Uh -huh. Pero eso no necesariamente veíamos que tiene que ver con la pobreza infantil, tiene que ver con otra pobreza que es la pobreza en adultos, lo que vemos acá, en adultos mayores. Uruguay es 33 veces más pobre en niños que en adultos porque la pobreza en adultos en Uruguay es bajísima, es de 0,3%. Decíamos, en niños es la mitad que en Chile, en eh, adultos mayores es una vez en Uruguay, 20 veces en Chile, con lo cual tenemos una situación absolutamente atípica para toda América Latina. Uruguay tiene muy pocos, casi ninguno, casi según ninguno. la línea de pobreza de, eh, de Cepal y 2% según la línea de, del Instituto Nacional de Estadística, es bajísima en adultos mayores y eso no es común para la región. La región tiene niveles de que va de 6% en el caso de Chile a 24% en el caso de México. Ahí vemos algo que el sistema le cuesta mucho. Y pensando en que son eh, adultos mayores, ¿verdad? Eh, yo supongo que no es por vía del ingreso laboral. No, sí. no es el mercado el que está permitiendo Exacto, esto. Exacto, son transferencias. Exactamente, viene por ese lado la cuestión. Vemos primero la pobreza infantil. ¿A qué se debe la pobreza infantil? Y, 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 y trayendo algunas cuestiones que hablábamos en el, en el programa anterior, 19.500 pesos es la línea de pobreza en Uruguay, según el Instituto Nacional de Estadísticas, para... Eh, para Montevideo, para un hogar de una persona, salta a 35.000 para una segunda persona. Pongamos esta situación, madre soltera, queda embarazada, tiene a su hijo de un día para el otro y tenía un trabajo de alrededor de 15, 16, 18 mil pesos de ingreso, de un día para el otro, como apareció ese niño pasa a ser pobre. No lo era antes, estaba por encima de la línea de pobreza. Ahora le agregamos un niño a ese hogar y pasa a ser pobre. Es decir, cuanto más eh, integrantes que no perciben ingresos agregamos a un hogar, más le tenemos que exigir de ingresos para pasar para poder saltar la línea de pobreza. Ajá. Entonces, lo que pasa en Uruguay y en muchos de los hogares, 90% de los pobres en Uruguay son niños o viven con niños, entonces lo que nos está pasando es que se empobrecen los hogares cuando tienen niños y hay hogares de clase media baja que deciden no tener niños justamente para no caer en la pobreza. Y llegamos a esta situación en la cual 44% de los niños son criados y mantenidos por el 20% más pobre de los hogares, cuando solo el 8% vive en el 20% de mayores ingresos. Parece un trabalengua, pero cuando lo vemos en las gráficas, eh, capaz que queda más claro. 44% de los niños viven en el 20% más pobre de los hogares. Perfecto. Eso por el lado de los niños. ¿Y qué pasa por el lado de los adultos mayores? Ahí la sensibilidad social en el Uruguay y la cultura uruguaya nos dice, sí, transfiramos ingresos y, y evitemos que los adultos mayores vivan en condiciones de pobreza. Tenemos una jubilación mínima para mayores de 65 años de 17 mil pesos, es decir, por encima de la línea de pobreza de un solo adulto. ¿Cuál es la asignación familiar eh, máxima en Uruguay y son 1.100 pesos para un niño cuando tiene ingresos menores el hogar de 49 mil pesos y si está en el plan de equidad, familia considerada muy vulnerable, 
sube a 2.200 pesos ese dato ya, la asignación. Ese dato ya explica bastante por qué, al ser la, la jubilación mínima, estar por encima de la línea de pobreza, explica la casi nula existencia de, de ancianos pobres, digamos. ¿no? Exactamente. Eh, y, 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 y acá está la explicación, ¿no? Uh -huh. eh, esto es datos de la rendición de cuenta, la última rendición de cuenta en el Parlamento. Fijémonos, dato 2022, esto es gasto en pasividades 8,9% del PIB. Estamos hablando de 6.200 millones de dólares que el Uruguay destina a las pasividades en una discusión que tenemos saldadísima como sociedad. A tal punto que... Los partidos políticos de extremos, es decir, eh, tenemos a, eh, por un lado el, a, a Cabildo Abierto, insistiendo con que hay que eliminar eh, el impuesto a las jubilaciones, incluso no a las jubilaciones más pobres, sino a la de ingresos medios para arriba. Eh, tenemos el sistema político que asuma quien asuma, va a en algún momento dar un aumento significativo de las jubilaciones, porque todos entienden consensuadamente que es importante sostener a las poblaciones eh, de mayor edad. Eh, ahora... Cuando, y, y del otro lado del espectro político tenemos al PIN-CNT, el Partido Comunista, insistiendo en un plebiscito que no solo aumenta la carga y esos 6.200 millones de dólares en jubilaciones, sino que además perpetúa esos aumentos en la Constitución. Fede, cuando hablamos de que el 50% son transferencias directas, ¿hablamos de la mitad de esos 6.000 millones? Eh, de transferencias, acá estamos hablando 6.200 solo en pasividades. Solo es en decir, pasividades. solo lo que gasta Uruguay en jubilaciones. Y uno dirá, bueno, pero el, el, la persona, el, el jubilado se lo ganó, trabajó toda una vida. Eh, es justo que reciba una remuneración. Es más, muchos en Uruguay lo entienden como un derecho eh, inalienable, un derecho que no, no, no es cuestionable. O sea, yo trabajé toda la vida. Cuando ya no puedo trabajar, yo tengo derecho a descansar y que el Estado me pague una parte importante de esa jubilación. Ahora, la discusión es mucho más difícil cuando vamos a la infancia y cuando decimos, che, hay que aumentar las transferencias a los hogares más pobres, porque mirá que le estamos cargando con la responsabilidad de eh, la próxima generación y dicen, ah, no, pero en realidad lo que pasa es que los pobres tienen hijos, los tienen hijos para, 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 para cobrar planes sociales, de mil, dos mil pesos, ¿no? Pero <risa> eh, es más difícil ir contra eso. Eh, eh, es más fácil para el sistema político convencer a la gente de subirle la jubilación a jubilados que no son pobres que aumentarle las prestaciones sociales y las transferencias a niños que sí lo son. La reforma, de, la, 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 el plebiscito del PCNT es un plebiscito, digamos, que va contra los más pobres y que beneficia a los menos pobres en ese caso, digamos. Y, y miremos esto, esto es un estudio que hace el Fondo de Poblaciones de Naciones uh -huh. Unidas sí. para el Ministerio de Desarrollo Social. Ellos calculan de forma lineal cuál es la distancia que hay entre los hogares que tienen hijos menores de dos años a cargo y la línea de pobreza. Es decir, si pudiéramos transferirle exactamente a cada hogar lo que necesita para salir mínimamente de la pobreza, ¿cuánto necesitaríamos? Y el cálculo les da... 120 millones de dólares por año. 50 veces menos que, la, que, el cobro, que lo que cuestan las pasividades. 120 millones de dólares <risa> por menos. año. No es nada, no mueve la aguja de nadie. Está bien, como política social puede tener un problema enorme de implementación porque cómo haces para efectivamente transferir lo que le falta donde hay niveles de informalismo muy grandes. Eh. Bueno pero entendamos la magnitud del problema. Y con esto no quiere decir que con esto desaparezca la pobreza en el Uruguay, pero sí asegurarle mínimamente que está la plata para llenar la barriga, para tapar los agujeros del techo y alguna que otra necesidad básica mínimamente resuelta. Es condición para el desarrollo en esos eh, primeros dos años de vida y es condición para que el día de mañana ese gurí tenga las oportunidades de salir adelante, que hoy casi la mitad de los gurises no la tienen en Uruguay. Demoledor, sos un subversivo. <risa> <risa> Demoledor, tremendo. Fede, muchísimas gracias. ¿eh? Que pasen bien, hasta luego. Gracias a ustedes por haber estado ahí, los esperamos la semana próxima, que pasen bien.